বহুল প্রতীক্ষিত ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো প্রায় তিন দশকের অচল অবস্থা শেষে ডাকসু নির্বাচন হয়েছে আজ এই নির্বাচন ছাত্রলীগ ছাড়া বেশ কয়েকটা ছাত্রলীগ নির্বাচনে আছে এবং এ পর্যন্ত আমরা যে খবর পেয়েছি হলগুলোর ফলাফলে তারা অনেক অধিকাংশ হলেই তারা পূর্ণ প্যানেলে জয় পেয়েছে একটি হলে স্বতন্ত্র প্রার্থী একজন ভিভি পদে জয় পেয়েছেন কেন্দ্রের ফলাফল আমরা এখনও পাইনি হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে পাবো কেন্দ্রের ফলাফল আসলে এই নির্বাচন ছাত্রদল তারপরে বাম ছাত্র জোট এবং কোটা আন্দোলনকারী সহ কয়েকটি প্যানেল তারা নির্বাচন বয়কট করেছে তারা নির্বাচন পুনরায় আবার নির্বাচন দাবি করেছে এবং কাল একটি বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মঘাটের ডাক দিয়েছে এবং বলছে যে তাদের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে যদি এই দাবি মানান না হয় দীর্ঘ অপেক্ষার পর যে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো কেমন হলো কি প্রশ্ন বানে বিদ্ধ হলো এই নির্বাচন আরও স্বচ্ছ বা জবাবদিহি তার জায়গা থাকতে পারতো কি না এনি আজকে আমাদের আজকের জনতন্ত্র গণতন্ত্র আমি মিজানুর রহমান আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আপনারা দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর চারজন অতিথি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমার ঠিক বাম দিকে রয়েছেন ডাক্তার সাবেক বিবি মাহমুদুর রহমান মান্না রয়েছেন নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং ডাক্তার সাবেক পরিবহন সম্পাদক অধ্যাপক ডক্টর এম ওয়াহিদুজ্জামান রয়েছেন বাংলাদেশ প্রতিদিনের নির্বাহী সম্পাদক পীর হাবিবুর রহমান এবং সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত ডক্টর সাকাত হোসেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে পীর হাবিবুর রহমান আপনাকে দিয়ে একটু শুরু করতে চাই আমাদের আজকের আয়োজন দীর্ঘ প্রতীক্ষা আমি বলছি যে আঠাশ বছরের বেশি সময় পর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো ঠিক নির্বাচনের আগে সব দল ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠন সবাই অংশগ্রহণ মোটামুটি দেখেছি তাদের পদচারণায় ক্যাম্পাস মুখরিত ছিল কিন্তু আজকের যেটা হলো যে ঠিক ভোট শেষের আগে অনেকগুলো ছাত্রদল বাম যারা জোট তারা সবাই নির্বাচন ভয়কটের ঘোষণা দিয়েছে কারচুপের অভিযোগ এনে সারাদিনের ভোটের চিত্র যদি একটু বিশ্লেষণ করেন সারাদিনের না অভিযোগ বলবেন কেন প্রথম কথা হলো গিয়ে যে আপনি কুয়েত মৈত্রী হলে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার প্রবুষ্টকে বরখাস্ত করেছেন এবং সেখানে রুকিয়া হলে কি অবস্থা দেখা গেছে নয়টা ব্যালট বাক্স দেখানোর জায়গা চান ভাই আপনি ডাকসুতে বিজয়ী হয়েছিলেন পরে বলবেন এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হয়েছেন এখন অন্য ভাষায় কথা বলবেন ইশারা এখন কিনে না পরে বলেন আমার আগে বলতে দেন তারপরে ব্যাপারটা হয়ে গেছে আটাইশ বছর ধরে আকুতি জানিয়েছিলাম বারবার বলেছিলাম একটা নির্বাচন চেয়েছিলাম এমন বিজয় আওয়ামী লীগও আশা করেনি আওয়ামী লীগও দেখেনি ডাকসুতে কোনোদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আপনি বলছেন যে ফজিলা দুদনেসা হলে আমি বলছি না দশ বছরে আগে এক সময় ছিল সরকার বিরোধী মনোভাব থাকতো তারুণ্যের মধ্যে ছাত্র সমাজের মধ্যে নব্বই উত্তর গণতন্ত্রের জমানায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যখন যে দল ক্ষমতায় তাদের ছাত্র সংগঠনের চর দখলের মতো তাদের রাজত্ব তৈরি হয় অন্য সংগঠনকে বিতাড়িত করে দেওয়া হয় এবং সহাবস্থানের ভিত্তিতে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে ছাত্র রাজনীতি সুস্থতার ছাত্র রাজনীতির যে ধারা ঐতিহ্য সেইটি ভুলন্ঠিত হতে থাকে এবং সেটি একটা করুণ পরিণতিতে এসে দাঁড়িয়েছে ছাত্রদল দীর্ঘদিন ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত ছিল এবং ছাত্রদলের নেতৃত্ব অছাত্র নির্ভর ছিল সেখানে ছাত্রদল শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেল দিতে পারেনি বা ছাত্র সংগঠনগুলো তারা লড়েছে কথা বলেছে তারা এটা নির্বাচনটাকে সরগরম করতে পেরেছে এবং কোটা সংস্কার আন্দোলনের যে করে যুক্ত হয়েছে তারাই বা শক্তি হয়ে আসছিল আমাদের পর্যবেক্ষণে গণমাধ্যমের খবরে সব কিছুতে ক্যাম্পাসের সব মিলিয়ে এরা সবাই মিলে যদি একটা প্যানেল দিতে পারতো তাহলে একটা অন্যরকম দৃশ্য হয়ে যেত তো আমি যাই না বইটি কি হবে তবে বিটে ভুটে যে অনিয়ম হয়েছে মুজিব ইসলাম সেলিম বলেছেন স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে দেশ স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটা দেশ ছয় মাস পার হতে না হতে বঙ্গবন্ধু যে নির্বাচন দিয়েছিলেন সেই ডাকসু নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শাসনে মুজা ইসলাম সেলিম ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি বলেছেন আয়ু বেসাদের জমানে এমন ডাকসু নির্বাচন হয়নি ডাকসু কেন আমরা সেনা শাসক জমানে কলেজ সংসদ নির্বাচন করেছি বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করেছি আমরা সেখানে আমরা পরাজিত হয়েছি বিজয়ী হয়েছি কোথাও কিন্তু আমরা এই পরিস্থিতি কখনো দেখিনি এবং এই রকম বিজয় আশা করিনি এবং যে ঘটনা ঘটেছে যে অভিযোগ এসেছে সেখানে নিয়ে আপনি যত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার যখন বলেন একটা দলের প্রতি কতটা আনুগত্য হলে একটা দলীয় ছাত্র সংগঠনের প্রতি একজন উপাচার্য কতটা হৃদয় নিশ্চিত নিবেদিত হলে তিনি যখন একটা অনিয়মে তদন্ত কমিটি করে দিয়েছেন এই সকল অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রু ভাইস চ্যান্সেলার ডক্টর মোহাম্মদ সামাদের অধ্যাপক মোহাম্মদ সামাদের নেতৃত্বে 
সেই তদন্ত কমিটির তদন্ত কাজ শুরু করার আগে তিনি বলেছেন আমি আনন্দিত এবং তিনি বলেছেন উৎসব মুখর পরিবেশে হয়েছে আসলে আগে বিনোদন আমাদের দিতেন সিনেমা জগতে হাবাহাস মাত্র এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাধে আমি একটু যদি মান্নাবাইয়ের কাছে আসি আপনার কাছে আবার আসবো না ভাই আপনি আপনিও নির্বাচিত হয়েছিলেন এই ডাকসুতে ভিপি হয়েছিলেন আমি সেই দীর্ঘ একটা অপেক্ষা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার নতুন নেতৃত্ব হোক আমরা বারবার বলেছিলাম নেতৃত্বের সুতি গাগা আর এখান থেকে নতুন নেতৃত্ব বেরিয়ে আসে কিন্তু যে নির্বাচন হলো আসলে নতুন যে নেতৃত্ব আসতেছে এবং এমন প্রত্যাশা করেছিলেন কি না বা কেমন নির্বাচন আপনি প্রত্যাশা করেছিলেন আমি কিন্তু এটা নিয়ে গত তিন চার দিন ধরে লাগাতার কথা বলেছি এবং আমার মনে হচ্ছে যে আপনি আপনার কথা শুনে যে আপনি সেগুলো জানেন না আমার কাছে খুব অবাক লাগছে আপনি বলছেন যে একটা বিরাট আশা সঞ্চার করেছিলেন আশা নিয়ে বসেছিলেন ইত্যাদি এরকম কোনো বিষয় তো না ডাকসু কেন্দ্রিক আমাদের একটা ছিল যে ডাকসু নির্বাচন হোক যখন হয়নি তখন আমাদের আশার সঞ্চারটা ছিল ডাকসু নির্বাচনটা হোক নির্বাচন হতে হবে সেটা নির্বাচন নয় অন্য কিছু হলে তো হবে না প্রথম কথা হচ্ছে এইটা যখন ঘোষণা করা হচ্ছে তারপর থেকে যারা যারা অংশ নিয়েছেন একমাত্র সরকারি ছাত্রলীগ বাদ দিয়ে সবে এ সম্পর্কে বিভিন্ন রকম অভিযোগ করেছে দাবি করেছে এবং এগুলো একটাও মানা হয়নি এটার মধ্যে সবচেয়ে বড় করে ছিল যে হলগুলোতে যেন ভোট করানো হয় হলের বাইরে ভোট কেন্দ্র ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ে করা হয় আমি উনিশশো বাহাত্তরে চাকসুর জিএস হয়েছিলাম নির্বাচনের মাধ্যমে ওই ভোট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ে হয়েছিল এরকম কোনো আইনের বই নাই যে হলের মধ্যেই নির্বাচন হতে হবে প্রশ্ন হচ্ছে হল হলে একটা তুলনামূলক সুবিধা পাওয়া যায় কিন্তু এইখানে সবাই মিলে বলছেন যে দশ বছর ধরে পুরা বিশ্ববিদ্যালয় হল সহ ক্যাম্পাস সমস্ত জায়গাতে সরকারি ছাত্র সংগঠনের একেবারে আধিপত্য ছিল তাই না রীতিমত জবর দখল ছিল তাদের পুরোপুরি আধিপত্য থাকার মধ্যে যদি ওইখানে ভোট করা হয় তাহলে সেই ভোট করা যাবে না সেই ভোটের কোনো রেজাল্ট হবে না বা ভোট যেটা আমরা চাচ্ছি সেটা হবে না একটা দাবি মানা হয়নি আরও অনেক গুলো ছিল তাদের শুধুমাত্র সরকারি ছাত্রলীগ দাবি করেছে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত যাতে ও নির্বাচন করতে পারে তারা যাতে ভোটার হতে পারে কেন তাদের পক্ষ থেকে তিরিশ বছর বয়সের কয়েকজন ক্যান্ডিডেট ছিল যারা এখন প্রার্থী হতে পেরেছে আমি বলতে চাইছি এই প্রশাসন নিরপেক্ষ তো নয় এমনিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনগুলোতে শিক্ষকরা নিরপেক্ষ নন নির্বাচন হচ্ছে সেখানে সরাসরি কেউ আওয়ামী লীগের পন্থী কেউ বিএনপি পন্থী কেউ অন্য পন্থী তাদের রং এক একজনের এক এক রকম সেরকম করে হচ্ছে এখন যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইউনিভার্সিটিতে আছে এটা পুরোপুরি সরকারপন্থী হলের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনগুলো সেরকম করে সাজানো হয়েছে এবং সাদা দলের পক্ষ থেকে একটা অভিযোগ আমি দেখলাম গতকাল নবাবে করা হলো যে সমস্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়া বা তার কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে নীল দলের নেতাদের শিক্ষকদের কাছে কি দাঁড়ালো এই পরিস্থিতিতে যখন বিভিন্ন জায়গাতে উৎসব মুখর বলবেন না কিন্তু আঠারো বছর পরে নির্বাচন হচ্ছে আমি নিজেও তো থ্রিল্ড এত বছর পরে নির্বাচন হচ্ছে নিশ্চয় অনেকগুলো নির্বাচন হতে পারতো অনেকগুলো হতে পারতো আঠাশ বছরে আঠাশটা হতে পারতো হয় নাই আবার হচ্ছে একটা দেখার বিষয় তো হতেই পারে কিন্তু কি দাঁড়ালো সবচাইতে দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে যে ভোটের একদিন আগে গতকালকে বলা হলো সাংবাদিকদের উপরে কি কি বিধি নিষেধ তাতে দুজন মাত্র প্রতিনিধি যেতে পারবেন প্রিন্ট মিডিয়া করে যাচ্ছিল বেশ তারপরে ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে বলল যে এক একটা টিভির কেবল মাত্র চারজন করে এই যে ক্যামেরার টিম তারা যেতে পারবে তারা ভেতরে সেন্টারে ঢুকতে পারবে না লাইভ কোনো ছবি তুলতে পারবে না একদম সরাসরি ওই যেটা টেলিকাস্ট করে সেরকম করে কোনো কিছু করতে পারবে না তো ভেতরে যাবার সুযোগও নাই এবং কি করা হলো ব্যালট বাক্স রাত্রেবেলা সেখানে দিয়ে দেওয়া হলো কথাই ছিল কিন্তু ভোরবেলা যাবে রাত্রে কেন দেওয়া হলো আমি শুক্রবার আমাদের দলের একটা অনুষ্ঠান ছিল সেখানে বলেছিলাম যে ডাকসু নির্বাচন যে আলামত দেখছি এটা তিরিশ ডিসেম্বরে নির্বাচন যেরকম উনত্রিশ তারিখ রাত্রেবেলা হয়েছে বাক্স সব ব্যালট ভর্তি করে রাখা হয়েছে সেই ধরনের আর একটা প্রতিচ্ছবি বা তারই একটা নাটক হবে হ্যাঁ ওখানে পুলিশ থাকবে না বিজেপি থাকবে না কিন্তু এই জায়গাতে পুলিশ বিজেপির বদলে তো ছাত্রলীগ আছে তারপরে হলের প্রশাসন আছে আর ইলেকশন কমিশনের বদলে ইসির বদলে ভিসি আছে একই জিনিস সেম রোল এই যে যেরকম করে রেজাল্ট হবার আগেই বলে দিচ্ছেন আমি খুবই আনন্দিত ইত্যাদি ইত্যাদি ইনভেস্টিগেশনই করেন একটা কথা বলেন একটা হলে এটা পাওয়া গেছে এবং রাত্রে ব্যালট পেপারগুলো হলে চলে গেছে আর হলে যে হয়নি তার গ্যারান্টি কি আছে অভিযুক্ত করেছে অন্যান্যরা যে লাইন যে বিরাট লম্বা দেখানো হলো ঠিক আছে লাইন আছে কিন্তু প্রথম দিকে যতগুলো আছে সেগুলোর লাইনই সরে না ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেছে সোনি বললে হলে তো রীতিমতো একটা দৃশ্য হয়ে গেছে কেন আমাদেরকে ভোট দিতে দেওয়া হবে না ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না মারামারির পরিস্থিতি হয়েছে এই বলে আমি এক কথাই বলবো যে এইটা সরকারি দলের ইচ্ছা পূরণের একটা অনুষ্ঠান হয়েছে এটা তিরিশ ডিসেম্বরের আগে রাত্র
डाकुर जून जुलई ते जुने इलेक्शन कर इलेक्शन नब्बे जुने हो हज़ार उन्नीस मार्च उन्नीस बचर उन्त्रिस बचर फिर एक आसले क्यों आईडिया नहीं इलेक्शन कैमने करबे ना कर सबई तो हमारे मत डाक इलेक्शन कर गया शिक्षक है कारण एक आंतु आप राजनीति जा देखी ये ब्लेम गेम अनेक समय ये निवाचन प्रचारणार एक अंश ब्लेम कर मध्य दिए जर अन्न को सांगठनिक अवस्था थके तक त्लेम कर मध्य दिए ब्लेम कर मध्य दिए एक जनप्रियता अर्जन करते चाहिए एक निवाचन तो निवाचन लड़ाई ढाका यूनिवर्सिटी निवाचन देश में अन्न निवाचन एक करा जाए ना जाए ना एक भावे ढाका यूनिवर्सिटी टीचारा को दल बक्से बैलट ढुका इटना विश्वास करी ना जरा ढाका यूनिवर्सिटी पढ़े टीचार दे जान क्यों विश्वास करना बोलते बोलार खातिर तो भोट होत्यंत पार्टिसिपेटिव आनंद मुखर एट ठीक सबाई आसे अपनी देखें बिोधी दल मध्य अन्नतम तो धरब छात्र दल के तरा मे को हले पानल दीते डाकसुदे तरा फुल पानल दिए ऐले हलगुलूते दु जन चार जन कर तेर जन प्रार्थी जैगे दु चार जन कर दिए मेरे हम पैनल ही दीते निवाचन समय निवाचन सहिंसता है जो कर छात्री प्रचार बंद था अनुष्ठानिक प्रचार तो भोटे लास्ट मुमेंट पर चले चलते भोटे आगे दिन समग्र हले हले ग समग्र मीडिया प्रत्येक बिंदु मात्र अस्वच्छ भाव प्रशासने 
প্রশাসনিক ভবনে অবস্থ একেবারে আমি এই প্রশাসনিক আমি বক্তব্য আমি আপনার কাছে শুনি একটু শেষ করি দিই এই কথাটা কারণ অবস্থ এই কারণে এখন ঢাকা মেসিতে চারটি হল না ঢাকা মেসিতে হল হলো 18টা বোধহয় বা 18টা কেন্দ্র ছিল 18টা হল এই 18টা হলে যেখানে আপনি কেন্দ্র করেন মনে করেন প্রশাসনিক কেন্দ্র করেন ওইখানে 18টা কেন্দ্র করতে হবে আপনার কারণ ভোটার তো হলেন আমি আবার আসছি আপনার কাছে ডক্টর সাকাত হোসেন আপনার কাছে আসছি নির্বাচন আপনি কিভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন ডাকসু নির্বাচন যদিও জাতীয় ওই নির্বাচন না কিন্তু ডাকসু কেন্দ্রিক আমাদের ব্যাপক আগ্রহ উদ্দীপনা থাকে শিক্ষার্থীদের থাকে সাধারণ মানুষেরও থাকে বিশেষ করে ডাকসু নির্বাচন আমি প্রথম একটা কথা বলি আমি মাননীয় বিসি সাহেব বলছেন আমরা সবাই অ্যাক্টিং করি আমি এখন অ্যাক্টিং শিখি নাই কারণ আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করিনি স্টুডেন্ট অফ আদার ইউনিভার্সিটি তো আমি যা দেখেছি সেটা হচ্ছে আপনাদের টেলিভিশন সারাদিন যা দেখেছে বিভিন্ন টেলিভিশনে বক্তব্য যা শুনেছি আর যেহেতু ইলেকশন কমিশনে ছিলাম পাঁচটা বছর দুনিয়ার যেখানে নির্বাচনটা হয় আই ট্রাই টু অবজার্ভ কারণ এটাই আমার সাবজেক্ট অফ মাই হায়ার স্টাডিজ যদি আমি প্রথম বলি যে কেন আপনার আশ্চর্য হচ্ছে না আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড একটা জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে যদি এই ধরনের বিতর্ক দেশে বিদেশে হয় এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনের স্ট্যান্ডার্ড যদি পরিমাপে এখন তো ইলেকশন কমিশনও বলছে ওই ধরনের কিছু হয় সাবসিকুয়েন্ট ওই দেশে যে যতগুলো নির্বাচন হবে সেটা আপনি এফ বিসিসি এর নির্বাচন হোক বার কাউন্সিলের নির্বাচন হোক ইট টেন টু বি লাইক দ্যাট এবং সেটাই এক্স্যাক্টলি যেটা আমি প্রথম থেকে লক্ষ্য করে আসছিলাম তাই হয়েছে অনেকগুলো বিষয় আমি চুল চেরা বিশ্লেষণে গেলে পরে অনেক কিছু বলা যাবে প্রথমত মোটাটাকে যদি আমি বলি উনি একটা কথা ঠিকই বলেছেন ভাইস চ্যান্সেলার সাহেব যে আঠাইশ বছরে এখন যারা বেশিরভাগই শিক্ষক আছেন তারা এখন ওই নির্বাচন দেখেননি অথচ দে আর কন্ডাক্টিং দি ইলেকশান আমি জানি না আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি তো বলতাম যে আপনারা ইলেকশন কমিশনের সাহায্য নিন হাউ টু কন্ডাক্ট দি ইলেকশান একবিংশ শতাব্দীতে আপনি এত বড় বড় লোহার বাক্স নিয়ে আসছেন দুনিয়াতে এখন এটা বাদ লোহার বাক্স দিয়ে ইলেকশন কোথাও হয় না এখন সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে যে আমি একটা কমপ্লেন শুনছিলাম এগুলো কিন্তু স্টাডি করার জিনিস পীর হাবিবুর রহমান সাহেব আমাকে তো অ্যাক্সেস দেবে না কিন্তু স্টাডি করুন এত বড় একটা এটা অনেক বড় খুবই ইম্পর্টেন্ট ইলেকশান আমি যদি ধরি যে লোকাল ইলেকশন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে যদি কোনো নির্বাচনকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে এই ইউনিভার্সিটির বিশেষ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইলেকশন মাস্ট বি গিভেন দ্যাট ইম্পর্টেন্স কারণ আপনি দেখেন যত বড় বড় নেতা আজকে মাহমুদ রহমান মান্না থেকে শুরু করে দে আর বিং প্রডিউস ফ্রম ঢাকা ইউনিভার্সিটি এই ইলেকশনের থ্রুতে এইখানেই যদি গরজ শুরু হয় তাহলে আগে গিয়ে আর এটাকে রেক্টিফাই করতে পারবেন না আমি এটা প্রথম শুনলাম যে কারা ভোট দিচ্ছে কারা দিচ্ছে না এটাই নাকি নির্ণয় করা যাচ্ছে না দি কমপ্লেন ওয়াজ যে অনেক বাহিরাগ তো আসছে একবার ভোট দিছে আবার লাইনে ঢুকেছে দিস ইজ হোয়াট আই শো আমি তো ম্যানুফ্যাকচার করে বলছি না আই শো ইন টেলিভিশন আপনাদের বোধ হয় এখন তাহলে হবে তাহলে আমার কথা হলো যে আইডেন্টিফিকেশন মার্ক কী ছিল প্রসেসটা কী ছিল একটা ভোটারকে আইডেন্টিফাই করা এবং সেটা ভোট দিয়ে গেল সেই মার্কটা কোথায় হাউ ডু ইউ আইডেন্টিফাই এই বিষয় তো বেশি দূরে না দুই কিলো চার পাঁচ কিলোমিটার দূরে ইলেকশন কমিশন তাদের একটা বড় সাপোর্ট নেওয়া হেল্প এন্ড সাপোর্ট ওটা তাদের অন্যতম কাজ যে কিভাবে আপনারা করেন মার্কিং পেন বেশি লাগতো না তারপরে একটা কেমন যেন হজম হলো মনে হলো আমাদের সব কিছু একটা ইলেকশনের যে একটা ডিসিপ্লিন থাকে আমি অন্য কথা বাদ দিলাম কার ছবি হয়েছে কি না হয়েছে সেগুলো অন্য ব্যাপার বড় জিনিস যেটা আমার কাছে লাগলো যে আমি এখন পর্যন্ত যে সমস্ত জায়গায় পড়েছি বা ওনাদেরকে আমি অনেক রেসপেক্ট করি দ্যাট টিচার আমাদেরকে মতো লোককে মানুষ করেছে একটা হলের ভিতরে একটা প্রক্টর এবং একটা হলের ভিতরে এই লোকিয়া হল সরি চিফ কোয়িত মন্ত্রী হলে তাহলে আমরা কীভাবে বলবো যে আমাদের টিচাররা একদম যেরকম আমরা দেখতে চাচ্ছি সেরকম ওনাকে পদত্যাগ করতে হলো শেষ পর্যন্ত তাহলে উনি যদি অন্যায় না করে থাকেন তাহলে পদত্যাগ করলেন কেন ওয়াই আবার আমি রিটার্ন কিছুক্ষণ আগে আমি রিটার্নিং অফিসার যিনি কোন স্যার যেন তিনি বললেন আমার হ্যাঁ জি তিনি বললেন এ সমস্ত যা হয়েছে তাতে আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে গেছে 
উনি বলছেন বিব্রত বিব্রত আমি বিব্রত রিটার্নিং অফিসার আপনি যাকে রিটার্নিং অফিসার বানিয়েছেন তিনি যদি বিব্রত ফিল করেন তার উপর আর কারো কথা বলার কিছু নেই ইনভেস্টিগেশন হবে ইনভেস্টিগেশন করা উচিত কিন্তু আমার যেটা মনে হয় সরি আমার যেটা মনে হয় এক ফাইনাল ওয়ার্ডে যদি আমি বলি আমি ফাইনাল ওয়ার্ডে যেটা বলি কে জিতলো না জিতলো দ্যাট ইজ নট দি ইস্যু ইস্যু হচ্ছে যে একটা হজবল টাইপের ইলেকশন হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে আমি এই যা দেখেছি এই পর্যন্ত একটা কথা যেটা বলছেন যে সবসময় আমাদের সময় হলে হলে এই ভোট হয়েছে অসুবিধা নেই কিন্তু দীর্ঘদিন সবাই সহাবস্থানের উন্নতি ছিল তো হঠাৎ করে ছাত্রদল এসে তার ভোটটা করেছে এইটা বিষয় না টানা নয় বছর পরে এইটা বিষয় না যখন মাহমুদুল্লাহ মান্না পরেবার যখন তিনি ভিপি হন তখন বা তারপরে যখন আক্তার বাইয়ের ভিপি হন তখন কিন্তু তাদের ইমেজে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাননি হলে হলে তারা একচ্ছত্র আধিপত্য পাননি কিন্তু তারা ডাকসুতে তারা উঠে গেছেন এটা ব্যক্তি লিডারশিপ ইমেজে এখানে মনে করেন এমন কোন ক্যারিসমাটিক লিডার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা কারোর মধ্যে নাই এটা দুই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেছে রিটার্নিং অফিসার তিনি ছাত্র নেতাদের দাবির প্রেক্ষিতে তিনি বলেছিলেন ঠিক আছে ব্যালট ইয়ে বাক্স ভোটের দিন সকালে হলগুলোতে যাবে এইটা এক দুই দিন আগে হঠাৎ করে তখন গণমাধ্যমে খবর এলো যে তিনি রাতেই হলে পাঠিয়ে দিচ্ছেন যেটা মান্যবাই বলছে প্রস্তাবিত জিনিস দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তিনি বলেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য আরেক দাপ এগিয়েছে আর আমরা বলছি নিজের হৃদয় কেটে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একসময় সেকেন্ড পার্লামেন্ট বলা হতো আজকে আমরা পার্লামেন্টই খুঁজে পাচ্ছি না সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ডাকসুকে এখন আর সেকেন্ড পার্লামেন্ট কেউ বলবে না দুই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একসময় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হতো সেইটা বহু বছর আগে মানুষ ভুলে গেছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একসময় জ্ঞানের মন্দির বলা হতো সেই জ্ঞানের মন্দির এখন আর মানুষ ভুলেও বলে না স্বপ্নেও বলবে না এবং ধারাবাহিকতা বিষয় হল গিয়ে যেটা বলছেন যে ত্রিশে জানুয়ারি যে নির্বাচন জাতীয় নির্বাচন একাদশ জাতীয় নির্বাচন যেটি হয়েছে এটা মনে হয়েছে যে শেখ হাসিনার মহাজোট তিনি বিজয় লাভ করবেন আমি মনে করি কারণ সমাজের একটা বিশাল অংশ প্রকাশ্যে তার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন যেহেতু স্বাধীনতা বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী জামাত মান্নাবাইদের ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে শরিক হয়েছিলেন আর তাদের নেতৃত্বের এমন কোনো ক্যারিসমা ছিল না বিএনপি নেত্রী বেগম খায়দায় ছিলেন কারাগারে সেইখানে আমাদের ধারণা ছিল যে এই রকম ঐক্যফ্রন্টের ভরা ডুবে হবে এটা আমরা মনে করি নেই বগুড়া অঞ্চলে এরকম পরাজয় লক্ষ্মীপুর নোয়াখালী এইসব অঞ্চলে এরকম পরাজয় ঘটবে কেউ চার হাজার ছয় হাজার বুথ পাবে এটা আমরা বুঝিনি কিন্তু তারা পরবর্তীতে অভিযোগ করেছেন যে আগের রাতেই এত ভোট দেওয়া হয়েছে এবং অনেকের প্রাপ্ত ভোট এটা বিস্ময়কর ছিল কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশনার যখন বলেন যেটা নিয়ে আমি ব্রিগেডিয়ার শাখর সাহেবের জেনারেল শাখর সাহেবের বক্তব্য ওইটার উপরে আমি পড়েছি যখন বলেন যে আগের রাতের ভোট বন্ধ করতে ইভিএম ব্যবস্থা তখন তিনি স্বীকার করে নেন যে এই আগের রাতের ভোটটা ঘটেছে যদি ঘটেই থাকে তাহলে তার আগে পদত্যাগ করা উচিত আমরা সব জায়গায় এতে অতিকথন করছি নির্বাচন কমিশন একটা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সেইখানে মাহব তালুকদার এক ভাষায় কথা বলেন সিএসি এক ভাষায় কথা বলেন আর একজন সাদত সাহেব তিনি সুনামগঞ্জে গেছেন উপজেলা নির্বাচনে সেদিন আমি ছিলাম আমি হঠাৎ করে স্থানীয় পত্রিকায় দেখি তিনি ইয়ে পা ইয়ে করছেন ওই যে কি বলে হাওড়ের বাদ পরিদর্শন করছেন তিনি ভোট কেন্দ্রগুলো দেখাশোনা করবেন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা পরিদর্শন করবেন মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি হাওড় বাদ যেটা মানাবে বলছেন ছিল না কিন্তু সর্বোচ্চ বিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়েট নেত্রী হল আর ঢুকে হলে ছাত্রীর প্রতিরোধ প্রতিবাদটা দেখে তো পেরেছে এইটা আশা হল নির্বাচনের মাধ্যমে হ্যাঁ এবং এই ডাকসু নির্বাচনে যেটা আপনি বলছেন যে এখন তদন্ত হচ্ছে ফলাফল ঘোষণা হয়ে যাচ্ছে তদন্ত দিয়ে কি হবে মানুষ মারার তদন্তই কাজে লাগে না তদন্ত রিপোর্ট আর এই তদন্ত রিপোর্ট তো এটা কোনো অর্থহীন মানে ভাই আপনার কাছে আমি একটু আবার আসছি তাহলে কি আমাদের ভোটের সংস্কৃতিতে কি কোনো পরিবর্তন মানে যেটা বলছিলেন আপনি যে তিরিশে ডিসেম্বরের নির্বাচনের একটা পুনর্বৃত্তি আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ এখানে আপনিও বলছিলেন যে কোনো বাহিনী থাকে না এখানে শিক্ষকরা ছিলেন ছাত্ররা ছিলেন তারপরে যে ভোটের যে অভিযোগটা তুলছেন তাহলে কি ভোটের কালচারই পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে কিনা ভোটই তো হচ্ছে না তিরিশ ডিসেম্বরে ভোট কি হয়েছে যে যেরকম করে ব্যাখ্যাক্রম তিনি যে ক্যান্ডিডেট ছিলাম জি ক্যাম্পেন করেছে বিরাট বিরাট মিটিং করেছে তিন দিন তারপরে ভোটের আগে তিনি এলাকায় যেতে পারি হোটেলের চতুর্দিকে বিজিপি দিয়ে ডিসিপি দিয়ে ঘেরাও করে রাখার মতো কেউ ভেতরে ঢুকতে পারছে না কেউ বাইরে যেতে পারছে না আমার লোকজন যারা ওইটা আমি আসছি সেটা আমি বলতে চাই না কারণ সারা রাত ধরে আমি কথা বলেছি তো কি কি হয়েছে সেটা দেখেছি কিভাবে 
প্রথম ছাত্র লীগ গেছে তারপরে আওয়ামী লীগ গেছে তারপর এই প্রিজাইডিং অফিসের উপর চাপ দেওয়া হয়েছে মানে নাই মানুষ প্রতিরোধ করেছে শেষ পর্যন্ত বিজেপিকে গুলি করেছে নিজেরা সিল বেঁধেছে আমার একটা পোস্টার এলাকার মধ্যে নেই ছেড়ে ফেলেছে পুলিশ নিজে তাদেরকে টাকা দেওয়া হয়েছে এবং এই যে আপনার থানায় থানায় বিশেষ খাওয়ার উপজন্যে টাকা দেওয়া ওইগুলো কেন ওই সমস্ত বলছি যে খুব মন্ত্রী অর্থাৎ শাখাওয়াত ভাই বললেন সেটা হচ্ছে ওটা রিপিটেশন তো সব জায়গায় হবে এটা নিয়মই ডিসিপ্লিন কামস ফ্রম অবাব ইনডিসিপ্লিনের উপর থেকে উপরে যদি এটা নিচে প্রতিফলন হবে আমি সেই কথা আগেই বলেছি এবং এখন তাই হচ্ছে এখন দেখেন মানে এই ধরনের কথা বললে তো কথা বলার খুবই একটা মানে ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সেটা কি আঠারো বছর পরে নির্বাচন হচ্ছে অতএব এই প্রশাসনের কোনো অভিজ্ঞতা নেই বাংলাদেশের বয়স আটচল্লিশ বছর কবার ডাক্সু ইলেকশন হয়েছে কটা ডাক্সু বিপি জেস দেখছেন পাঁচজন কত বছর পর হয়েছে আমি যখন নির্বাচন করছি উনিশশো কি বলে আপনার উনাশি আশিতে তার আগে নির্বাচন কবে হয়েছে তিয়াত্তরে হয়েছিল একটা সেটা আবার হাইজ্যাক হয়েছিল যেহেতু তারা জিততে পারে নাই পুরো ব্যালট বাক্স নিয়ে চলে গেছে আমি যদি সেটাকে একটা নির্বাচন ধরি তো ছয় বছর পরে হয়েছে ছয় বছর পর্যন্ত কি যেদিন তিয়াত্তরে যিনি ইয়াতে ইউনিভার্সিটি ভিসি ছিলেন বিশ্বাস ছিল সে বিশ্বাসন ছিল ছিল না তারা নতুন আসে নাই আবার দেখেন আমাদের নির্বাচনের পরে আবার হলো গিয়ে প্রায় নাইনটির কাছাকাছি সেটাও প্রায় ছয় বছরের গ্যাপ এখন আঠারো বছর লম্বা সময় কিন্তু তার মানে তো এরকম নয় যে কেউ বলবেন যে এখন যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তারা কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশনই বোঝে না তো তাদের দিলেন কি একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে রয়েছে যে আজকে যে ডাক্তার নির্বাচনটা হইল তারপরে এত ইয়ার পরে আপনার ঢাকা ভার্সিটির বিসি বলতেছে যে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে আসলে সুষ্ঠু বলতে আমরা কি বুঝি আমি পীর হাবিবুর রহমান বাইরের কাছে আমি জানতে চাইতেছি ঠিক আছে ওনার কলম আমি রেগুলার করি উনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে কলম লেখে ঠিক আছে আমি ওনাকে সম্মান করি উনি আমার বড় ভাই বিতর্ক করা আমি বললাম তো আমি চ্যালেঞ্জ একটা বিন্দু মাত্র অভিযোগ রোখার সম্পর্ক হয় নাই আই ওয়াজ দেয়ার এই অর্থে যে আমি নিকটে বাংলাতে ছিলাম কেন এখন সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন বড় হয় আপনার সময় কেন হয় না এখন হয় এই কারণে কারণ সরকার এই ছাত্র সংগঠন করলে সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় আপনি ছাত্র দলের বিরুদ্ধে গেটা ঐক্য করা লেগেছে ছাত্র দলকে পরাজিত করতে গিয়ে যে প্রত্যেকটা হলের বাক্স রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশ ছিল তিনি অত্যন্ত প্রবীণ এরা এরা প্রত্যেকে অনেক ইলেকশন করেছে প্রফেসর মাহবুজুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির বয়স প্রত্যেকটা বাক্স খুলে দেখানো হয়েছে প্রত্যেকটা বাক্স ব্যালট খুলে দেখানো হয়েছে নির্দেশ ছিল এবং দেখানো হয়েছে আমি ওখানে জানি যে আটটার বোর্ড শুরু করতে পারে নাই নয়টা সাড়ে নটার যারা কিছু লোক দুইজন একজন ক্যান্ডিডেট দিয়ে তারা নির্বাচনটা একটা গন্ডগোল করা পরিবেশটা নষ্ট করার অব্যাহত চেষ্টা করছে তারাও কিন্তু সফল হয় না সব জায়গায় বাক্স দেখিয়ে তারপর ভোট কেন ভোট শুরু হয়েছে গণতন্ত্র গণতন্ত্র আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকুন
আবারও স্বাগত জনতন্ত্র গণতন্ত্রের দর্শক দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্র নির্বাচন নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করছি চারজন অতিথি আমাদের রয়েছেন ডক্টর সাকাত হোসেন আপনার কাছে আমি আবারও আসছি একটা প্রশ্ন একটু করতে চাচ্ছি ডাক্ষ নির্বাচন আসলে এই যে দায়টা যে প্রশ্নবিদ্ধ যদি বলার যে নানা অনিয়ম আছে আপনি বলছিলেন যে নির্বাচন কমিশনেরও সাপোর্ট নেওয়ার সুযোগ ছিল বা প্রশাসন আর কোন কোন দিকগুলোতে নজর দেওয়ার সুযোগ ছিল যাতে হয়তো নির্বাচনটা আরও স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার আওতায় আসতো আমি তো দেখুন আমি তো আমি তো ইনসাইড পুরোটা ব্যবস্থাপনা দেখে নেই কিন্তু যেটা দেখলাম একজন রিটার্নিং অফিসার যখন আপনি যেই হোক ওনার আমি আই এম নট সেইং হুইচ দল বা লাল দল না সবুজ দল ওটা নয় একজন রিটার্নিং অফিসার যখন বলে ইলেকশনের পরে তারপরে কারোর কথা বলা এখানে রিটার্নিং অফিসার অথবা যে আমি জানি না এখানে যদি কোনো ওনারা অন্য কোনো কমিশন বসিয়ে থাকেন সেই কমিশনের প্রধান কথা বলার পরে এই কথা বলার আর কারোর কোনো স্কোপ নেই যতক্ষণ পর্যন্ত অফিসিয়ালি হোল থিং ইজ নট ওভার আমরা কিন্তু এটা জাতীয় সংসদ নির্বাচনও দেখছি ইলেকশন কমিশন কথা বলার আগেই পার্টির তরফ থেকে বলে দেয় ষাট পার্সেন্ট ভোট পড়ছে সত্তর পার্সেন্ট ভোট পড়েছে তো এগুলো অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে আমি তো আপনাকে বললাম পুরো যে ইলেকশন যে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিষয় এই জিনিসটা কিন্তু এখানে দেখা হয়নি যেমন ধরুন কথা ঠিকই আমরা অ্যাডভোকেট করে আসতেছি আমি অন্তত যে যেভাবে এই রাতে বিরতিতে অভিযোগগুলো উঠছে সকালে ব্যালট বাক্স পাঠান সকালে এগুলো পাঠান ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সকালে পাঠালে কি হতো সবগুলো ক্যাম্পাসের মধ্যেই হলগুলো সেখান হচ্ছে যে সরি সেকেন্ড হচ্ছে যে ট্রান্সপারেন্ট ব্যালট বক্স তো এখন দেশে অ্যাভেলেবেল আছে এই পুরনো জিনিস নিয়ে টানাটানি করার দরকার কিছু জি আমি আপনার কাছে আবার আসবো ডক্টর হাদিজ জামান আপনার কাছে আসছি আপনি বলছেন আসলে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাই না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার কোনো বিষয় না বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিষ্ঠা করতে চান না মানে কি না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান হিসাবে একটু বলি খুবই একটা আমি বলবো যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা সংঘর্ষিক এবং এই যে অভিযোগ পরস্পর অভিযোগ সত্য মিথ্যা বা কাল্পনিক এ কিন্তু চলছি এবং সেই আবর্তেই মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নাম্বার টু হলো আপনি যদি বলেন আচ্ছা একটু একটু থামেন দেখি না তদন্ত করে যে বস্তাবর্ত ব্যালট পাওয়া গেল করবে না প্রত্যেকটা বাক্স সকল প্রার্থীর সামনে ইভেন আমি যদি বলি রোকেয়াল একটা সেখানে একদম মিডিয়ার সামনেই বাক্স খোলে সেখানে তারা দাবি করেছে মিডিয়ার সামনে মিডিয়া বলছেন যে প্রবেশ ছিল গেট পর্যন্ত মিডিয়া গেট কেন কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশ করেছে যতটা খুশি প্রবেশ করেছে এখন পঞ্চাশটা মিডিয়ার যদি একশো লোক ঢোকে সেখানে একটা গণ্ডগোল হতে পারে মেয়েদের হল বা ছেলেদের হন সেসব হতেই পারে সেখানে তো আপনার বাংলাদেশের যত মিডিয়ার সংখ্যা আপনাকে রিস্ট্রিক্ট করতে হবে সুষ্ঠুভাবে ভোট করেন আর যাই করতে চান সবাইকে আপনি ঢুকাই দেবেন তার তো ওইখানেই একটা সাপোর্টাইজ হয়ে যাবে তারপরে প্রত্যেকটা বাক্স সেন্ট্রালি আমি জানি যে নির্দেশ ছিল যে প্রত্যেকটা বাক্স সকালবেলা প্রার্থীদের সামনে খুলে লক খুলে দেখিয়ে দেওয়া যে হলো বাক্স এই কয়টা বাক্স এখন বাক্স যদি থাকে ছয়টা সাপোজ আপনি বললেন বাক্স ছিল নয়টা কিন্তু মৈত্রী হলের কথাটা বারবার এখন বাইরে মারামারি করেছে 
এগুলো বাংলাদেশে ভোটে তো হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভোটে নট হিন্দু আমরা যখন ইলেকশন করেছি তখনও হয়েছে আবার শর্তপূর্ণ ভাবে ভোট দিতে দেনি তোমাদের সময় আমি বলি শোনেন না এরকম তো একটা হলে হয়েছে যাদের যেখানে কর্তৃত্ব ছিল যার যে সুবিধা সুবিধা ছিল কিন্তু আমি যে নির্বাচনটা খুব বেশি আমি দেখছি তা না যেহেতু আমি নোয়াখালী থাকি কিন্তু আবার দেখি একদম দেখি নাই তা না এখানে আমি দুই দিন আগে আমি আসছি এবং একজন প্রাক্তন ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমি শিক্ষক এখনো সামগ্রিকভাবে আমি ডাকসুতে ছিলাম দেশের নাগরিক আমার সিকিউরিটিও আছে আমি সব দেখছি কিন্তু আবার কিছু লোক যাদের রাজনৈতিক শক্তি নাই সাংগঠনিক শক্তি নাই প্যানেলও দিতে পারে নাই আমি এটাও লক্ষ্য করছি শুরু থেকেই তারা যে প্রত্যেকে জিততে হবে প্রত্যেকে জিতবে না আমি জিতব নতে ইলেকশনটাকে বিতর্কিত করব এই যে প্রবণতা আমাদের এবং এটা একটা অতি রঞ্জন আপনার কাছে একটু আসছে আমি বলছিলাম যে প্রতিষ্ঠান না প্রতিষ্ঠানকে কি প্রশাসন মানে যারা সংশ্লিষ্ট তারা প্রশ্নবিদ্ধ করছে কিনা এটা আমি বলতে চাই আমি তো আগেই বলেছি এই ডাকসু এই বিষয় এই দেশের ছাত্র রাজনীতিকে গৌরবের উত্তরাধিকারিত্ব বহন করার সুযোগ দিয়েছিল এই ডাকসু এবং ডাকসুগিরে বর্তলা গিরে যে ছাত্র রাজনীতি ছাড়া বাংলাদেশে এখানে বায়ানের বাসান্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের উনসত্তর এসেছিল ডাকসু রাজ্যে তখন তুফাইল আহমেদ ভিপি এই ডাকসু তুফাইল জন্ম দিয়েছে এই ডাকসু আসমা রব জন্ম দিয়েছে এই ডাকসু রাশেদ খান মেনন জন্ম দিয়েছে মতিয়া চৌধুরী জন্ম দিয়েছে এই ডাকসু মাহমুদ আহমেদ মান্না জন্ম দিয়েছে সুলতান মনসুর জন্ম দিয়েছে এই ডাকসু দেয় নাকি ডাক্তার মুস্তাক দিয়েছে জিয়াউদ্দিন বাবলু দিয়েছে ডাকসু মুজাহ ইসলাম সেলিম জন্ম দিয়েছে ডাকসু তো ওই যে যেটা বলছিলেন সাগর ভাই যে রাজনীতির জন্ম দিয়েছে কিন্তু এই ডাকসু আঠাশ বছর বন্ধ থাকার কারণে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত গিয়ে আকুতি জানিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে জাতীয় রাজনীতিতে নেতৃত্বের সংকট তৈরি হয়ে গেছে ডাকসু অবিলম্বে দেওয়া উচিত এবং তারপরে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন দেয় নাই তারপরে ছাত্ররা আদালতে রিট মামলা করেছেন সাবেক ডাক তারা গিয়ে রিট করেছেন তারপরেও এটা ছয় মাস দু সাত মাস জুলিয়ে রেখে সরকার যখন এই নির্বাচনের পরে মনোভাব উদারনীতি গ্রহণ করেছে তখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই নির্বাচন দিয়েছে আমি বলছি না যে ছাত্রলীগ অবস্থা খারাপ আমি আগে থেকেই বলছি যে ছাত্রলীগ দশ বছরে একচ ছাত্র সংগঠনে পরিণত হয়েছে ক্যাম্পাসে তার সংগঠন বড় সুতরাং এই অনিয়ম এই কোয়েত মৈত্রী হলের ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন যেখানে এই রকম আগের রাতে ভোট ডাকাতির সঙ্গে ব্যালট বাক্স ভয়কে ফেলার মধ্যে যুক্ত হয় তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্পর্কে মানুষের শ্রদ্ধা ভালোবাসা আর থাকে না এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীতের যে ইমেজ যে গৌরব সেটা ধুলায় মিশে যায় অলরেডি যারা আন্দোলন অচল অবস্থার দিকে আমরা যাচ্ছি কিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন তো আন্দোলনের দিকে যাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের তো এর আগেও অনেক আন্দোলন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে জানি না এটা কি হবে এটা ভালো হয় নাই অতি উৎসাহীরা যেটা করেছেন এবং এই চাটুকার আজকে গোটা দেশ যেখানে যাই যেদিকে যাই সেই দিন দেখেছি যে বঙ্গবন্ধুকে গাল দিতে দিতে যারা রাতে ঘুমাতে যায় তারাও এখন ফেকুশের পদক পায় কি বলবো যে সব জায়গায় এখন একটা আমি এখন এই ডাক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা কি আশা করেছিলাম আমরা আশা করেছিলাম দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন শুরু হবে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক সুস্থতার ছাত্র রাজনীতির দরজা খুলবে এবং অন্য জাতীয় রাজনীতিতে আদর্শ মেধাবী ছাত্র রাজনৈতিক কর্মীর একটা সমাগম ঘটবে সেটা এখন প্রশ্নবিদ্ধ সেটা আগেও আগামীতে ডাকসু নির্বাচনের পর আর অন্যান্য ছাত্র সংগঠন কালকে রাকসু চাকসুতে দিলে যাবে কিনা এটা এখন প্রশ্নবিদ্ধ ধন্যবাদ মাদনমান মান্না আপনার কাছে যে যেরকম করে বিতর্ক করুক প্রস্তুত লুক না কেন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী যতগুলো সংগঠন তার মধ্যে একটা বাদে বাকিরা সবাই এই নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে তারা নতুন নির্বাচন দাবি করেছে আমি একটা প্রস্তাব করি ধরেন কতজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আছে যারা ভোটার আছে সে এবার ঠিক হয়েছে তো অনলাইন একটা ভোট করেন নতুন নির্বাচন চান এই নির্বাচন কি মানে অনলাইন ভোটিং একদম ওপেন ওটা তো একটা ভোট বাড়লেও দেখতে পারবেন আপনি দেখেন যে কি রেজাল্ট হয় একটা চ্যালেঞ্জ দিক না এই ইউনিভার্সিটি অথরিটি বা গভর্নমেন্ট নিতে পারবে না কিন্তু আমি এই প্রস্তাব করছি যদি হয় তাহলে ফ্রেশ ইলেকশন করেন যদি দেখা যায় যে অধিকাংশ ভোটার নতুন নির্বাচন চায় তার মানে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে নাহলে ঝগড়া করেছে না ও এইটা করেছে ওর এই মতলব ওর পেছনে এই উদ্দেশ্য আছে এগুলো বলে যাওয়ার কোনো লাভ নাই আমরা তো খুব প্রকাশ্য দেখলাম 
এই ঘটনা ঘটবার পরে এই যে যারা সংরক্ষণ পরিষদ মানে কোটা আন্দোলন এদের ক্যান্ডিডেট ধরে আপনার ইউনিয়ন কি বলে বিশ্ব বই মেলার মধ্যে আটকানো হয়েছে তারপর মারপিট করা হচ্ছে না তারপরে সৈনিমুল্লাহ হলের মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার মানে আটকে রেখে সারা দিন সারা রাত আটকে রাখবার পরে সে গিয়ে কমপ্লেন করেছে তার থেকে সই নিয়ে নেওয়া হয়েছিল যে না আমি নির্বাচন করব না পরদিন সে গিয়ে হল অথরিটির কাছে বলেছে না আমাকে জোর করে সই নিয়েছে আমি এটা মানি না এগুলো নিউজ পত্রিকায় চাপা হয়েছে এখন তারপরে যদি আমরা বলি যে না কিছু হয়নি আমি জিজ্ঞেস করছি সলিমুল্লাহ ওই ছাত্রকে যারা করেছে হল কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে নেয়নি আর এই যে অভিযোগটা করেছে আপনি বলেন একটা এখানে স্মার্ট দেবে আন ইরেজিং এইটা শিখে দিতে হবে তার জন্য ট্রেনিং নিতে হবে এটা হল অথরিটি জানে না একজন ভোট দিল কি দিল সেটা বুঝতে পারবে না বাইরে কেউ একজন এসে লাইন দেখেছে যে এই লাইনটা নড়ছে কি নড়ছে না পেছনে যারা দাঁড়িয়েছে তাদের জিজ্ঞেস করতে পারেন তোমরা কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছ করা হয় নাই ইন্টেনশনালি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওয়াজ ইনভলভ ইন দিস করাপশন যেরকম করে পুলিশ বিজেপি ইনভলভ ছিল তিরিশ তারিখের নির্বাচনে এরকম করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই পুরো গেমের মধ্যে জড়িত ছিল আমি বলছি অভিযোগ আমি করতে চাইনি কিন্তু করতে বাধ্য হচ্ছে এই কারণে যে এটা একটা বাস্তব সবাই দেখেছে আপনি প্রমাণ করবার জন্য অনলাইন নিরপেক্ষ একটা ইনভেস্টিগেশন করেন রায় নেন তারপরে ব্যবস্থা করেন অনেক ধন্যবাদ গোটা দেশ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বাইসাইকেলের মতো দুই চাকা নির্ভর যদি না হয় তাইলে বসন্তের কুকিল ডাকলে হয়তো মান্না ভাই মুগ্ধ হতে পারে উদাস হতে পারে ভালো লাগতে পারে আমরা বুক বইয়ের শ্বাস নিতে পারবো না মানুষ বুক বইয়ের শ্বাস নিতে পারবো না অনেক অনেক ধন্যবাদ কে হাবিবুর রহমান মাহমুদ রহমান মান্না ডক্টর ওয়াহিদুজ্জামান এবং ডক্টর সাগর হোসেন চারজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আমরা আজকের জনতন্ত্র গণতন্ত্র এখানেই শেষ করছি আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন